小泉役も作人形の墓万右衛門はなだめすかしてその子をうちに入れ食べるものを与えたその女の子は十一ばかり利口で痛々しいくらい素直だった名は稲と言ったつまり稲のことであるほっそりと弱々しい体つきがその名前をふさわしいものにしていた万右衛門の優しい勧めに従って彼女が話をし始めた時私はその小姉が話につれて変わってきたことからこれは何か奇怪なことを話すなと思った彼女は全く単調な高い細い美しい声で話した炭火の上で小さい鉄瓶が鳴っているように抑揚のない感情を伴わない声である日本ではよく女や娘などが何か哀れなことや残酷なことや恐ろしいことをちょうどこのような落ち着いた平凡なよく通る声で話すことがあるが決して無関心なのではないいつも感情が抑制されているのであるうちには6人いましたと稲は言ったお母さんとお父さんと大変年取ったお父さんのお母さんと兄さんと私それに妹とお父さんは表具屋でしたふすまを貼ったり掛け物を表層したりするのですお母さんは紙ゆい兄さんは印刷屋へ奉公に行っていましたお父さんもお母さんも何とかやっていたのですお父さんよりお母さんの方が稼いでいました私たちはいいものを着てうまいものを食べていたのですお父さんが病気になるまで本当の苦労は知りませんでしたついさなかでしたお父さんはそれまでずっと元気だったのです私たちはお父さんの病気がそんなに危険だとは思っていませんでしたお父さん自身そう思っていなかったようですしかしそのあくる日に死んでいましたもう私たちはびっくりしてしまいましたお母さんは心の中を隠して今まで通りお客の前に出るようにしていましたでもそう丈夫じゃなかったのでお父さんの死んだのが急に答えたのでしょうお父さんの葬式の8日後にお母さんも死にましたあまりに突然だったのでみんなびっくりしましたそれで近所の人たちはすぐ人形の墓を作らなければならないでないともう一人死ぬものが出てくるというのです兄さんはその通りだろう
と言いました。が、言われた通りにはすぐはしませんでした。多分、わかりませんが、お金がなかったからでしょう。とにかく、墓は作られませんでした。人形の墓とは何ですか私は遮った。おそらく、万右衛門は答えた。いくつも見ておられながら、それとは気づかれなかったのでしょう。見たところ、ちょうど子供の墓のようです。同じ年に一家の二人が死ぬと、必ずもう一人死ぬと信じられています。いつも墓は三つということわざがあります。それで同じ年に一家から二つ葬式を出したら、二つの墓の横へ三つ目の墓を作り、その中へ、わら人形の入ったおかんを入れます。そして墓の上へは、海名を書いた小さな墓石を建てるのです。その墓のある寺の和尚が、小さい墓石に海名を書いてくれます。人形の墓を作れば、死なないで済むと、考えられているのです。稲や後を聞かせておくれ。子供は再び続けた。まだ四人残っていました。おばあさんと兄さんと。私と妹と。兄さんは十九でした。お父さんの死ぬちょっと前に、奉公が終わったところでした。まるで神様が憐れんでくださったようだと思っておりました。兄さんは一家の長になりました。体操腕が良くて、友達もたくさんいました。だからみんなを養うことができたのです。はじめの月に十三円稼ぎました。これは印刷屋としてなかなかいい方でした。ある晩、具合が悪いと言って家に帰ってきました。頭が痛いと申します。ちょうどお母さんの四十七日でしたその晩食べることができませんでしたあくる朝は起き上がれなくなりました大変な熱でした私たちは懸命に看病して夜もずっとそばに起きていましたがよくなりませんでした病気になって三日目の朝、お母さんと話し出すものですから、びっくりしました。お母さんの四十九日でした。魂が家を離れる日なのです。兄さんはまるでお母さんが呼んでいるようにしゃべります。はい、お母さん。はい。もうすぐ参ります。そしてお母さんが袖を引っ張っていると申します。兄さんは指を突き出して私たちに言います。あそこにお母さんが、空、みんな見えないのか私たちは
何も見えないと言います。すると、ああ、すぐ見ないからだ。今、お母さんは隠れている。畳の下に入ってしまった。朝の間、ずっとこのようにしゃべっていました。とうとうおばあさんが立ち上がって床をどんと踏みつけるとお母さんを大声で叱りつけました。だかおばあさんは言いました。だかよ、お前は非常に間違ったことをしている。お前が生きているとき、私たちはみんなお前を大事にした。誰もひどいことを言ったものはいやしない。なのになぜ今この子を連れて行きたがるこの家の大黒柱であることは分かっているだろうもし連れて行ったら誰もご先祖様を見る者がいなくなるじゃないか。もしも連れて行ったらうちの名を潰してしまうのだよ。おお、たか、これはむごい。恥知らずだ。ひどすぎる。おばあさんは怒りのあまり、体中震わせていました。それから座って泣きました。私も妹も泣きました。しかし、兄さんは、まだお母さんが袖を引っ張っていると言います。日が沈む頃、死にました。おばあさんは泣きながら私たちを撫でて自分で作った歌を歌ってくれました。まだそれを覚えております。親のないこと、浜辺の千鳥、日暮れ日暮れに、袖絞る。こうして、三つ目の墓ができました。が、人形の墓ではありませんでした。そして、うちは耐えました。私たちはおばあさんの死んだ冬の頃まで親類にいました。夜中に死んだのです。誰も知りませんでした。朝方、まだ眠っていると思ったのですが、死んでいました。それから私と妹は、離れ離れになったのです。妹は畳屋へ、お父さんのお友達の一人ですが、もらわれていきました。大事にされています。学校も行ってるのよ。ああ、不思議なことだ。ああ、困ったね。と、万右衛門はつぶやいた。それから気の毒そうに、ちょっと黙っていた。稲は、深々とお辞儀をして、帰ろうと立ち上がった。草履を突っかけようとしたとき、私は、老人に物を尋ねるため、彼女の座っていた場所へ席を移そうとした。彼女はそれと見て取ると
、すぐさま万右衛門に、わけのわからない合図をした。万右衛門は、その合図に答えて、私が彼のそばへ座ろうとするのを、押しとどめた。稲が旦那様に、彼は言った。まず畳を叩いてくださいと申しています。そりゃどうしてだ私は驚いて尋ねた。ただ素足に、その子の座っていた後の心地よいぬくもりを感じただけである。万右衛門は答えた。他の人の体で暖かくなった後へ座ると、その人の不幸を全部吸い取ってしまうから、まずその後を叩かなくてはいけないと、この子は信じているのです。そこで私はそのおまじないをしないで座った。そして二人は笑った。いいねよ。と万右衛門は言った。旦那様はお前の不幸を引き受けてくださったぞ。ここで万右衛門の使った敬語はとても訳せそうもない。他の人たちの苦労を知りたいとお考えになっておられるのだ。いいねよ。旦那様のことは心配しなくていいから。